హాయ్ గైస్ దిస్ ఈ సాయి కుమార్ అండ్ వెల్కమ్ టు ఫ్రంట్ లైన్స్ మీడియా ఇవాళ మనం డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ వచ్చేసి ఏ బేసిక్ ఇంట్రొడక్షన్ టు వెబ్ త్రీ పాయింట్ జీరో మనందరం వినే ఉంటాము వెబ్ త్రీ పాయింట్ జీరో అనేది ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ది ఇంటర్నెట్ అంటున్నారు అలాగే వెబ్ త్రీ పాయింట్ జీరో వచ్చేసి బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ వాడుతుంది మనకు తెలిసిన క్రిప్టో కరెన్సీస్ లైక్ బిట్కాయిన్స్ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఇథేరియం అవ్వచ్చు ఇట్లాంటివన్నీ కూడా దే ఆర్ ఆల్రెడీ యూజింగ్ వెబ్ త్రీ పాయింట్ జీరో అండ్ ఎస్ అవన్నీ కూడా కరెక్టే కానీ ద బిగ్గెస్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ డూ వీ రియల్లీ నీడ్ వెబ్ త్రీ పాయింట్ జీరో వెబ్ త్రీ పాయింట్ జీరో అనేది మనకి నిజంగా అవసరమా అండ్ వీ అండ్ నిజంగా వెబ్ త్రీ పాయింట్ జీరో అనేది ఫ్యూచర్ అవుతుందా దాట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ టుడే రైట్ యా వెబ్ త్రీ పాయింట్ జీరో డిస్కస్ చేసే ముందు వెబ్ త్రీ పాయింట్ జీరో ఉంది అంటే వెబ్ వన్ పాయింట్ జీరో ఉండాలి వెబ్ టూ పాయింట్ జీరో ఉండాలి అనే డౌట్స్ మీకు రావచ్చు కరెక్టే వెబ్ త్రీ పాయింట్ జీరో కంటే ముందు వెబ్ వన్ పాయింట్ జీరో ఉంది వెబ్ టూ పాయింట్ జీరో ఉంది అండ్ జస్ట్ వాటి గురించి డిస్కస్ చేసి ద రియల్ నీడ్ ఫర్ వెబ్ త్రీ పాయింట్ జీరో డిస్కస్ చేద్దాం ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ ఆబ్వియస్గా వెబ్ వన్ పాయింట్ జీరో యా వెబ్ వెబ్ వన్ పాయింట్ జీరో అనేది ఒక ఎర్లీ స్టేజ్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్గా కన్సిడర్ చేసేవాళ్ళు లైక్ ఎర్లీ స్టేజ్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ మనకి ఇంటర్నెట్ వచ్చేసి సంథింగ్ లైక్ ఒక నైన్టీన్ సిక్స్టీస్లో అలా డెవలప్ చేశారు నైన్టీన్ సిక్స్టీలో డెవలప్ చేసినా కానీ ఇంటర్నెట్ ఫేమస్ అవడానికి మనకి సంథింగ్ లైక్ నైన్టీన్ ఎయిటీ కానీ లైక్ ఎర్లీ నైన్టీన్ నైంటీస్ కానీ పట్టింది కొంచెం ప్రిసైజ్గా డిస్కస్ చేయాలంటే నైన్టీన్ నైంటీ ఫోర్లో యాక్చువల్గా వెబ్ వన్ పాయింట్ జీరో అనేది ఎవాల్వ్ అయింది మరి వెబ్సైట్స్ ఆర్ వెబ్ అనేది నైన్టీన్ సిక్స్టీలోనే డెవలప్ చేశారు ఇంటర్నెట్ అనేది కానీ థర్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ తర్వాత యాక్చువల్గా వెబ్ వన్ పాయింట్ జీరో అనేది రికగ్నైజ్ చేశారంటే నైన్టీన్ నైంటీ ఫోర్లో మనకి ఇంటర్నెట్ ఫేమస్ అయింది ఎందుకు నైన్టీన్ నైంటీ ఫోర్లోనే ఫేమస్ అయింది అంటే నైన్టీన్ నైంటీ ఫోర్లోనే బిజినెసెస్ బిజినెసెస్ స్టార్టెడ్ లుకింగ్ ఓవర్ ఇంటర్నెట్ అంటే నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్కి దగ్గరలో బిజినెసెస్ అన్ని ఏం చేశాయంటే ఇంటర్నెట్ని ఒక మార్కెటింగ్ సోర్స్ లాగా కన్సిడర్ చేసాయి అంతకంటే ముందు ఎలా ఉండేదంటే మన బిజినెసెస్ అన్ని కూడా దే ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ టెలివిజన్ అడ్వర్టైజ్మెంట్సే కానీ న్యూస్ పేపర్సే కానీ సంథింగ్ లైక్ మ్యాగ్జైన్సే కానీ ఆఫ్లైన్ ప్రమోషన్సే కానీ వాళ్ళ బిజినెస్ని మార్కెటింగ్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగించేవాళ్ళు కానీ నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్ దగ్గరలో ఏంటంటే దే ఆర్ గోయింగ్ టు అంటే వాళ్ళు అప్పుడే బిజినెసెస్ని మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీగా ఇంటర్నెట్ని వాడుకుందామని డిసైడ్ అయ్యారు అని చెప్పి అప్పుడు నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్లో మనకి ఇంటర్నెట్ అనేది ఫేమస్ అయింది రైట్ సంథింగ్ లైక్ మనకి అమెజాన్ కూడా నైన్టీన్ నైన్టీ ఫైవ్లో వచ్చింది కదా అమెజాన్ క్రియేటెడ్ ది ఫస్ట్ వెబ్సైట్స్ ఇన్ నైన్టీన్ నైన్టీ ఫైవ్ ఐ థింక్ నైన్టీన్ నైన్టీ ఫైవ్లో ఏంటంటే ఎక్కువగా అమెజాన్ వాళ్ళ ప్రొడక్ట్స్ని ఇంటర్నెట్ ద్వారా వరల్డ్ వైడ్ తెలిసేలా చేసింది వెబ్ వన్ పాయింట్ జీరో వచ్చేసి మనకి డేటా మొత్తం కూడా రీడ్ ఓన్లీ వెబ్సైట్స్ లాగా ఉండేవి అంటే మనము వెబ్సైట్స్లో నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోగలం కానీ లైక్ వీ కెనాట్ కాంట్రిబ్యూట్ యాక్చువల్లీ అంటే ఇప్పుడు మనకు ఒక వికీపీడియా పేజెస్ ఎలా ఉన్నాయి వాటి నుంచి మనము ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోగలం కానీ లైక్ ఇప్పుడు కాంట్రిబ్యూషన్ వచ్చింది కానీ అప్పట్లో లైక్ వీ వీ కెన్ ఓన్లీ సీ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అంతకు మించి మనం వెబ్సైట్స్తో ఎటువంటి ఇంటరాక్షన్ ఉండేది కాదు అండ్ జస్ట్ దీని దీని తర్వాతే మనకు వచ్చింది వెబ్ టూ పాయింట్ జీరో రైట్ వెబ్ వెబ్ టూ పాయింట్ జీరో విచ్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ ద నెక్స్ట్ బిగ్గెస్ట్ థింగ్ ఇన్ ద ఇంటర్నెట్ నెక్స్ట్ బిగ్గెస్ట్ థింగ్ దీన్ని కన్సిడర్ చేసుకున్నారు వెబ్ టూ పాయింట్ జీరో వచ్చేసి మనకి సంథింగ్ లైక్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ నుంచి కొంచెం వాడుకలోకి వచ్చింది ఆర్ వెబ్ టూ పాయింట్ జీరో యాక్చువల్గా ఇట్ బిగిన్స్ ఫ్రమ్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ ఎందుకు టూ థౌజండ్ ఫోర్లో అంటే టూ థౌజండ్ ఫోర్లో మనకి సంథింగ్ లైక్ ద టెక్నాలజీస్ లైక్ జావా స్క్రిప్ట్ అవ్వచ్చు హెచ్టిఎంఎల్ అవ్వచ్చు ఆర్ సిఎస్ఎస్ అవ్వచ్చు ఇవన్నీ కూడా కొంచెం డెవలప్ అయ్యి మన వెబ్సైట్స్నే కానీ మన వెబ్ టూ పాయింట్ జీరోలో ఉన్న వెబ్సైట్స్నే కానీ వెబ్ అప్లికేషన్స్నే కానీ ఇంటరాక్టివ్గా మార్చినాయి యాక్చువల్లీ ఓకే దీస్ పర్టికులర్ టెక్నాలజీస్ మేడ్ వెబ్సైట్స్ ఇంటరాక్టివ్ వెబ్సైట్స్ని ఇంటరాక్టివ్గా చేసినాయి అంటే వీ కెన్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ద వెబ్సైట్ అప్పుడే టెక్ జైన్స్ లైక్ మనకి ఫేస్బుక్ అవ్వచ్చు లేకపోతే యూట్యూబ్ అవ్వచ్చు అలాగే గూగుల్ అవ్వచ్చు అమెజాన్ అవ్వచ్చు ఇవన్నీ ఏంటంటే ఒక వెబ్సైట్స్ క్రియేట్ చేసి ఆ వెబ్సైట్స్లో దే అలో వస్ టు కాంట్రిబ్యూట్ డేటా ఓకే ప్రీవియస్గా మనకి వెబ్సైట్లో వచ్చేసి రీడ్ ఓన్లీ వెబ్సైట్స్ అన్నాను అండ్ వెబ్ టూ పాయింట్ జీరోలో వెబ్సైట్స్ వచ్చేసి బోత్ రీడ్ అండ్ రైట్ వెబ్సైట్స్ ఓకే అంటే ఈ పర్టికులర్ వెబ్సైట్స్లో మనం డేటాని కన్జ్యూమ్ చేయగలము మనం
మన మన డేటా తీసుకొని ఆ డేటాకి ఎక్స్చేంజ్ లాగా మనకు సర్వీసెస్ ఇస్తున్నారు లైక్ ఫేస్బుక్ వచ్చేసరికి ఆ ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఉన్నా కానీ మన ఫ్రెండ్స్ని కనెక్ట్ చేస్తుంది యూట్యూబ్ వచ్చేసరికి ఫ్రీగా మనకి వీడియోస్ స్ట్రీమ్ చేస్తుంది ఇంకా గూగుల్ ఎకో సిస్టమ్లో అయితే వీ డూ హ్యావ్ సో మెనీ థింగ్స్ లైక్ మన జీమెయిల్స్ అవ్వచ్చు మనకు డ్రైవ్ అవ్వచ్చు యూట్యూబ్ అవ్వచ్చు గూగుల్ ప్రొవైడ్స్ సో మెనీ థింగ్స్ అవన్నీ మనకి ఎలా ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారంటే ఇన్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ అవర్ డేటా ఓకే ఆ డేటాని తీసుకొని వాళ్ళు ఏం చేసుకుంటారంటే సింపుల్ మన ఫేస్బుక్కే కానీ గూగులే కానీ యూట్యూబే కానీ ఇన్స్టానే కానీ మన దగ్గర నుంచి డేటా తీసుకొని ఆ డేటాని తీసుకెళ్ళి సంథింగ్ లైక్ అమెజానే కానీ ఫ్లిప్కార్టే కానీ వాళ్ళకి సెల్ చేస్తుంది అమెజాన్ ఫ్లిప్కార్ట్ ఏం చేస్తుందంటే దే దే యూస్ టార్గెట్ టార్గెటెడ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ అంటే మనం ఏదన్నా గూగుల్లో కానీ ఫేస్బుక్లో కానీ ఎక్కడైనా సెర్చ్ చేసినప్పుడు ఆ డేటాని తీసుకెళ్ళి అమెజాన్ ఫ్లిప్కార్ట్ వస్తే అమెజాన్ ఫ్లిప్కార్ట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మనకి కావాల్సినవి మనం సెర్చ్ చేసినవి ప్రొడక్ట్స్ అన్ని మనకి టార్గెటెడ్గా అడ్వర్టైజింగ్ చేస్తారు మరి అంత బాగానే ఉంది కదా మరి మరి ప్రాబ్లం ఏంటి ఇంకా అంటే ఫేస్బుక్కే కానీ గూగులే కానీ కేవలం మన మన డేటాని ఇట్లా వీళ్ళకి అమ్మితే పర్లేదు కానీ ఒకవేళ వాట్ ఇఫ్ ది మిస్ యూస్ మన మన డేటాని వాళ్ళు మిస్ యూస్ చేస్తే ఏంటి అంటే వీ డోంట్ హ్యావ్ రియల్లీ కంట్రోల్ ఓవర్ దెమ్ అంటే మన డేటా మనం వాళ్ళకి ఇస్తున్నాము అది తెలిసి ఇస్తున్నాము తెలియక ఇస్తున్నాము యాక్చువల్లీ వీ ఆర్ ప్రొవైడింగ్ డేటా ఫర్ ద ఫ్రీ సర్వీసెస్ కానీ వాళ్ళు మన డేటాని ఎలా యూస్ చేస్తున్నారో వీ రియల్లీ డోంట్ నో అంటే ఫేస్బుక్ కేవలం అది అమెజాన్కే కానీ ఫ్లిప్కార్ట్కే కానీ ఇస్తే పర్లేదు కానీ ఇంకేదన్నా థర్డ్ పార్టీ వెబ్సైట్స్కి ఇస్తే దట్ కుడ్ మిస్ యూజ్ డేటా మన డేటాని వాళ్ళు మిస్ యూస్ చేయొచ్చు కాబట్టి ఇక్కడ మనకి రియల్లీ ఒక కంట్రోల్ అనేది లేదు అటువంటి కంట్రోల్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి మనము ద ఇంటర్నెట్ ఈజ్ మూవింగ్ ఇన్ టు వెబ్ త్రీ పాయింట్ జీరో వెబ్ టూ పాయింట్ జీరోలో వచ్చేసి యాక్చువల్లీ మన ఒక ఒక సెంట్రలైజర్ అథారిటీస్ అది గూగుల్ అవ్వచ్చు ఫేస్బుక్ అవ్వచ్చు గవర్నమెంట్ అవ్వచ్చు యాక్చువల్లీ వాళ్ళు మనకి కంట్రోల్ చేస్తున్నారు మన మన డేటా మీద మనకే కంట్రోల్ లేకుండా చేస్తున్నారు మనల్ని వాళ్ళ కంట్రోల్లో ఉంచుకుంటున్నారు ఇటువంటి ప్రైవసీ ఇష్యూస్ ఏమీ రాకుండా ఇటువంటి ప్రైవసీ ఇష్యూస్లో నుంచి ద హ్యూమన్స్ని బయటకు తీసుకెళ్ళడానికి ఇంటర్నెట్ అనేది ఒక కొత్త చేంజ్ తీసుకుంటుంది విచ్ ఈస్ ద వెబ్ త్రీ పాయింట్ జీరో ఇది దిస్ కుడ్ బి ద నెక్స్ట్ బిగ్గెస్ట్ రెవల్యూషన్ ఇదే మనకి ఒక నెక్స్ట్ బిగ్గెస్ట్ రెవల్యూషన్ అవ్వచ్చు అండ్ ఎస్ ఇక్కడ ప్రీవియస్గా వెబ్ టూ పాయింట్ జీరోలో వచ్చేసి మనం ఒక సెంట్రలైజర్ బాడీ మీద డిపెండ్ అయి ఉన్నాము వెబ్ త్రీ పాయింట్ జీరో వచ్చేసి విచ్ ఈజ్ ఎంటైర్లీ డీసెంట్రలైజ్ ఒక డీసెంట్రలైజర్ వెబ్ మీద అయితే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఒక డీసెంట్రలైజర్ టెక్నాలజీస్ మీద అయితే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది విచ్ ఈస్ వెబ్ త్రీ పాయింట్ జీరో అండ్ ఎస్ ప్రీవియస్గా వెబ్ టూ పాయింట్ జీరోలో వచ్చేసి మనకి వెబ్సైట్స్ అన్నీ కూడా రీడ్ అండ్ రైట్ వెబ్సైట్స్ అని చెప్పాము వెబ్ వెబ్ త్రీ పాయింట్ జీరోలో వచ్చేసి మనకి వెబ్సైట్స్ అన్నీ కూడా రీడ్ అలాగే రైట్ అలాగే ఓన్ డేటా అంటే మన డేటాని ఆ సర్వీసెస్ కోసం ఎవరికి ఇవ్వాల్సిన పని లేదు ఒకవేళ ఇచ్చినా కానీ మన డేటా మీద మనకి పూర్తిగా కంట్రోల్ ఉంటుంది అదే వెబ్ త్రీ పాయింట్ జీరో అంటే ఒక వెబ్ త్రీ పాయింట్ జీరో వచ్చేసి విచ్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ ఒక పీర్ టు పీర్ నెట్వర్క్ అంటాము సంథింగ్ లైక్ ఆ పీ టు పీ అంటాం కదండి ఆ పీ టు పీ నెట్వర్క్ అనే దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటుంది ఈ పీర్ టు పీర్ అనే అనే పదాన్ని మనం ఎక్కువగా టారెంట్స్లో వాడతాం కదా అందరూ టారెంట్స్ వినే ఉంటారు టారెంట్స్ వాడే ఉంటారు లైక్ ఆ సినిమాలన్నీ కూడా ఓటీటీ కంటే ముందు మనం టారెంట్స్కి వచ్చేస్తుంది కదా ద సేమ్ నెట్వర్క్ని ఉపయోగించుకొని వెబ్ త్రీ పాయింట్ జీరో కూడా విచ్ విల్ బీ వర్కింగ్ ఆన్ పీ టు పీ నెట్వర్క్స్ రైట్ అంటే ఇప్పుడు ఈ వెబ్ త్రీ పాయింట్ జీరోలో మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే వీ క్యాన్ we can do something like we can make transactions we can make transactions without centralized body like banks ante banks lanti emi lekunda manamu ట్రాన్సాక్షన్స్ చేయొచ్చు లైక్ మన క్రిప్టో కరెన్సీస్ అన్నీ కూడా ద సేమ్ కాన్సెప్ట్ వచ్చినాయి కదా మధ్యలో ఎటువంటి సెంట్రలైజర్ బ్యాంక్ లెక్క మన ఎప్పుడు వెళ్ళినా కానీ లంచ్కి వెళ్ళామని చెప్పి ఎస్బీఐ వాళ్ళు కానీ అప్పుడప్పుడు అప్పుడప్పుడు ఫో ఫోన్లు ఎత్తే ఐసీఐసీఐ వాళ్ళు కానీ ఇట్లాగా వీ డోంట్ హ్యావ్ టు రిలే ఆన్ ఒక సెంట్రలైజర్ అథారిటీ మీద ఒక సెంట్రలైజర్ బ్యాంక్ మీద డిపెండ్ అవ్వాల్సిన పని లేదు వీ కెన్ మేక్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అది మనీ ట్రాన్సాక్షన్స్ అవ్వచ్చు ఫినాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కానీ ల్యాండ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కానీ ఆ ల్యాండ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అయితే మనము యాక్చువల్లీ గవర్నమెంట్ మీద డిపెండ్ అవ్వాల్సిన పని లేదు వీ కెన్ మేక్ దీస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఈవెన్ వితౌట్ ద సెంట్రలైజర్ అథారిటీ లైక్ మన గవర్నమెంట్ బాడీస్ అవ్వచ్చు బ్యాంక్స్ అవ్వచ్చు వీటి వీటి మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా మనము యాక్చువల్లీ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేయొచ్చు అలాగే వెబ్ త్రీ పాయింట్
సంథింగ్ లైక్ కొంచెం కామీగా ఉంది కదా మనం అమెజాన్ ఫేస్బుక్ గూగుల్ నుంచి తప్పించుకోవడానికి వెబ్ టూ పాయింట్ జీరో నుంచి వెబ్ త్రీ పాయింట్ జీరో వెళ్తున్నాం కానీ మనకంటే ముందు అమెజానే కానీ ఫేస్బుక్కే కానీ గూగులే కానీ దే ఆర్ గోయింగ్ టు మూవ్ ఇన్ టు వెబ్ త్రీ పాయింట్ జీరో ఎందుకు అంటే ఫ్యూచర్ మొత్తం ఇలాగా ప్రైవసీ ఇష్యూస్ అయితే పెరిగిపోయినాయి ఇప్పుడు ఆ ప్రైవసీ ఇష్యూస్ నుంచి తప్పించుకోవడానికి ప్రతి వాళ్ళు కూడా వెబ్ త్రీ పాయింట్ జీరోకి వెళ్తున్నారు కాబట్టి అప్పుడు వీళ్ళు ఇంకా వెబ్ టూ పాయింట్ జీరోలో ఉంటే వాళ్ళ ఆడియన్స్ తగ్గిపోతారని చెప్పేసి దే ఆర్ గోయింగ్ టు మూవ్ ఇన్ టు వెబ్ త్రీ పాయింట్ జీరో యాక్చువల్లీ రైట్ యా ఇప్పుడు వెబ్ త్రీ పాయింట్ జీరో అనేది చాలా ఫాస్ట్గా వచ్చేస్తుందా వెబ్ త్రీ పాయింట్ జీరో అనేది చాలా త్వరగా వచ్చేస్తుందా అంటే రాదు ఖచ్చితంగా రాదు అంటే ఇవాళ పడుకొని రేపు పొద్దున్న వచ్చేసరికి వెబ్ త్రీ పాయింట్ జీరో ఉంటానా అంటే ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్ వెబ్ త్రీ పాయింట్ జీరో అనేది చాలా మెల్లగా అడాప్ట్ అవుతుంది బట్ ఖచ్చితంగా వెబ్ టూ పాయింట్ జీరో నుంచి వెబ్ త్రీ పాయింట్ జీరోకి అయితే మూవ్ అవుతుంది అది వెంటనే అవ్వదు ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ బట్ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ ష్యూర్లీ రైట్ యా ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనకి మనకి వెబ్ త్రీ పాయింట్ జీరో నెట్వర్క్స్ చాలా అయితే ఉన్నాయి ఈ వెబ్ త్రీ పాయింట్ జీరో ఆల్టర్నేటివ్స్ సమ్ ఆఫ్ ద ఫేమస్ వెబ్ టూ పాయింట్ జీరో యాప్స్కి ఆల్టర్నేటివ్ వెబ్ త్రీ పాయింట్ జీరో యాప్స్ ఏంటో చూద్దాం కొన్ని సంథింగ్ లైక్ యూట్యూబ్కి అయితే we do have odc and the tc oka website untundi which is a perfect alternative for youtube alage google ki vachesarki we do have something like pre search and cheppesi oka alternative untundi alage chrome ki we all know chrome ki brave untundi brave untundi something like beaker antunta dan peru a beaker kuda one of the alternative for chrome alage linkedin linkedin ki vachesi we do have something like infree an untundi alage tiktok an untundi right alage we do have something like facebook ki facebook ki vache sariki alternative ga lenster undi alage google uh, google drive ki vachesi google drive ante manam actually 15 gb free istundi kada daniki alternative ga storage ani cheppesi oka web 3.0 website undi actually and spotify ki vachesi audis anu undanukunta a u d u d i u s ani cheppesi audis ani undi alage మీ అందరికి ఇష్టమైన టెండర్ ఉంటుంది కదా ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు కంట్రీకి వెళ్ళకేస్తుంటారు ఆ టెండర్కి వచ్చేసరికి మ్యాచ్ పూల్ ఉంది రైట్ ఇలాగా ఆల్రెడీ ఇప్పుడు మనకి వెబ్ టూ పాయింట్ జీరో యాప్స్లో చాలా ఫేమస్ అయిన యాప్స్కి కరస్పాండింగ్గా వెబ్ త్రీ పాయింట్ జీరోలో వాటికి ఆల్టర్నేటివ్ వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి వాటికి ఆల్టర్నేటివ్ యాప్స్ ఉన్నాయి యాక్చువల్లీ వీటిని వెబ్ త్రీ పాయింట్ జీరో ఉన్న అప్లికేషన్స్ అన్నింటినీ డ్యాప్స్ అంటాము డీ సెంట్రలైజ్డ్ యాప్స్ అంటాం రైట్ అలాగే ఆ సంథింగ్ లైక్ మెల్లగా మూవ్ అవుతున్నాము వెబ్ టూ పాయింట్ జీరో నుంచి వెబ్ వెబ్ త్రీ పాయింట్ జీరోలోకి దీస్ ఆర్ ద సమ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఓకే అండ్ ఎస్ ఫ్యూచర్ టెక్నాలజీస్ నేర్చుకోవాలని ఎవరికైనా ఆశగా ఉంటే ట్రై టు గో ఫర్ బ్లాక్ చైన్ అండ్ వెబ్ త్రీ పాయింట్ జీరో రైట్ యా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కనుక మీకు నచ్చినట్టు అయితే ప్లీజ్ డూ ఫాలో అవర్స్ థ్యాంక్ య